Hallo meine Besten, Ewims wieder und ich freue mich einen Keks, denn Samsung hat mir 10 Tage vor Marktstart das Galaxy Z Fold 4 und auch die kostenlosen Buds zugeschickt. Und deswegen ist heute für mich Weihnachten, Silvester, Geburtstag und auch Ostern alles zusammen. Denn ihr wisst, das letztes Jahr beim Z Fold 3 hatte ich einfach das Gerät einen Monat nach der Veröffentlichung bekommen. Und das hat anscheinend Samsung dieses Jahr besser machen wollen und es ist ihm gelungen. Die Galaxy Watch 5 ist auch schon unterwegs und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht länger rum und öffnen zuerst das Galaxy Z Fold 4. Los geht's! Okay, beginnen wir. Dieses Video wird in drei Abschnitte unterteilt. Zum Ersten werden wir das Galaxy Z Fold 4 auspacken und uns den Lieferumfang angucken. Als zweites sage ich euch dann die Neuerungen, die gegenüber dem Vorgänger bestehen. Und als drittes werden wir das Galaxy Z Fold 4 natürlich auch einrichten. Also los. Das ist das Galaxy Z Fold 4 in der Farbe Beige. Die Basiskonfiguration mit 256 GB und 12 GB Arbeitsspeicher. Die Siegel habe ich schon durchtrennt, also können wir jetzt den Deckel anheben. So, hier haben wir nochmal einen Pappkarton mit der Aussparung hier für das Kamerasystem. Gucken wir mal rein, was es da alles Schönes gibt. Oh, die Aufmachung ist dieses Jahr anders, definitiv. Schön. Schön, 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 sehr schön, denn so hat man auf einen Blick den gesamten Lieferumfang. So sieht er nämlich aus. Einmal das Simajack Tool, einmal Quick Start Guide mit den Garantiebestimmungen, sowie einmal das Ladekabel USB Typ C auf USB Typ C. Kann ich euch so nochmal präsentieren. Ups. So sieht es nämlich aus. Wunderbar. Das ist nämlich der gesamte Lieferumfang. Den können wir jetzt mal beiseite schieben. Und dann, meine Besten, liegt das Galaxy Z Fold 4 wunderbar in der Verpackung im geöffneten Zustand. Und ich sehe jetzt schon, obwohl hier eine Folie drauf ist, diese Farbe, das war die richtige Entscheidung, mich für diese Farbe zu entscheiden. Wir holen es aus der Box. Legen es nochmal kurz beiseite, denn... Wir sehen, dass hier drin nichts weiter ist. Okay, kommt zur Seite. Und jetzt entfernen wir die Folie vom Gerät. Wunderbar und Lasst mich schnell noch den E-Mail-Sticker abnehmen. Klemmen wir hier drauf. Und jetzt haben wir das Galaxy Z Fold 4 in seiner vollen Pracht. Das ist wie gesagt die Farbe Beige. Mal gegen das Licht halten, sodass ihr das sehen könnt. Genau. Und ich weiß nicht, ob der goldene Rahmen auch so schön rüberkommt. Das wird jetzt ein bisschen unscharf, das muss ich nochmal neu fokussieren. Hier seht ihr nochmal die Falz bzw. den Knick. Da hat sich ja nichts dran getan. Okay, dann lasst mich das Gerät noch mal kurz hier ablegen. Den Lieferumfang noch mal hier ablegen. Und so sieht der Inhalt der Verpackung aus. Da habt ihr es. Und jetzt kommen wir zum Teil 2, nämlich zu den Neuronen gegenüber dem Z Fold 3, also dem Vorgänger. Wow, also das Scharnier ist anders, definitiv anders. Zum Schluss sind hier bei so einem Winkel, bei diesem Winkel hier, ist der Widerstand ziemlich hoch. Sehr schön, es gefällt mir. Okay, jetzt aber zu den Neuerungen. Es ist kompakter und leichter geworden. Dabei ist es dennoch robuster, denn auf der Vorderseite und der Rückseite ist jetzt Gorilla Glass Victus Plus verbaut und das Innerdisplay bzw. die Schichten, da sind ja mehrere Schichten verbaut, sorgen dafür, dass das Hauptgesamtdisplay, das innere Display um 45% robuster sein soll. Das ist wunderbar. Das heißt, 
Kleineres, kompakteres Gerät, leichter, aber dabei das innere Display robuster. Wunderbar. Und wenn wir uns zurückerinnern, was ich im Review des Galaxy Z Fold 3 gesagt hatte, also dem Vorgänger, war mein Fazit genau so. Ich hatte mir gewünscht, dass es kompakter wird, leichter wird und das Hauptdisplay, also das Innere, robuster. Samsung hat anscheinend zugehört. Nein, Spaß beiseite. Das haben sich ja alle gewünscht. Das waren die Hauptkritikpunkte des Vorgängers. Und daran hat Samsung gearbeitet. Aber da hört die Neuerung nicht auf. Denn wenn ich das Display jetzt mal einschalte, werden wir gleich sehen, dass die Displayränder auf der Vorderseite geschrumpft sind. Ich hoffe, ja genau, jetzt geht es an. Jetzt schaltet es sich ein, wunderbar. Wir haben nämlich jetzt geringere Displayränder, was dafür sorgt, dass wir auf der Vorderseite einfach ein bisschen mehr Platz in der Breite haben und so dass sich das Vorderdisplay nicht mehr allzu schmal und lang anfühlt. Das sollte dem Tippen zugutekommen und auch allgemein für alle anderen Aufgaben sollte das wirklich sehr, sehr zugutekommen. Dann kann man noch sagen, dass das Scharnier bzw. die beziehungsweise die Hinge geschrumpft ist, das sehen wir auch. Und das fühle ich auch definitiv, wenn ich das Gerät in der Hand halte, fühlt es sich doch schon besser an. So, jetzt hole ich mal das Z Fold 3 daneben. Ich schalte es auch mal ein, einen weißen Hintergrund, so dass ihr einfach mal den direkten Vergleich habt, wie die Displayränder sich denn jetzt verhalten. Seht mal her, da seht ihr es schon. Also es ist schon ein enormer Unterschied, auf jeden Fall. Ich möchte noch mal auf das innere Display zu sprechen kommen, denn dieses hier soll jetzt bis zu 1000 Nits hell werden können. Das ist auch noch mal eine starke Verbesserung zum Vorgänger im Vergleich zum Vorgänger. Und es soll sparsamer sein, also effizienter. Denn Samsung hat ja anscheinend eine neue Generation verbaut, die einfach weniger Strom verbraucht. Und das in Kombination mit, mit dem stromsparenderen Prozessor, also dem Snapdragon 8 Plus Gen 1, wird hoffentlich für bessere Akkulaufzeiten sorgen. Denn der Akku ist mit 4400 mAh gleich geblieben. Das Display hat sogar noch eine weitere Erneuerung erfahren, denn die Anordnung der Pixel wurde geändert. Das hat auch zur Folge, dass wir die Kamera unter dem Display weit weniger erkennen. Seht mal, ich komme ein bisschen näher. Die ist einfach nicht mehr so prominent und nicht so auffällig. Sehr schöne Sache. Eine weitere Neuerung, die ich jetzt nicht auf dem Papier gelesen habe, die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, ist das Scharnier. Es hat einen ganz anderen Widerstand als mein Z Fold 3. Denn das Scharnier wurde ja auch geändert. Es musste ja umgedacht werden. Hier, in diesem Winkel, beziehungsweise bei diesem Winkel hier, bei diesem Winkel, ist der Widerstand extrem groß. Wow. Ganz anders. Okay, kommen wir auf die Rückseite, denn das war ja auch ein Kritikpunkt vieler gewesen, das Kamerasystem. Die Hauptkamera löst jetzt mit 50 Megapixeln aus und ist die Hauptkamera aus dem Galaxy S22 oder dem 22 Plus. Nicht dem Ultra, nicht verwechseln. Also 50 Megapixel Hauptkamera und die Telelinse wurde auch verbessert. Denn jetzt haben wir dreifachen optischen Zoom anstatt zweifach wie beim Z Fold 3 damals. Genau, ich denke, somit haben wir die meisten Neuerungen abgehakt. Und wir können jetzt zum Einrichten des Gerätes kommen. Lasst mir schnell noch die SIM-Karte aus dem Z Fold 3 entfernen und beim Z Fold 4 einfügen. Meine SIM-Karte ist in das Galaxy Z Fold 4 eingelegt, sodass wir jetzt endlich mit der Einrichtung beginnen können. Und das machen wir natürlich auf dem inneren, größeren Display, gleich nachdem ich die SIM-Pin eingegeben habe. So, gesagt, getan. Wir werden vom Gerät begrüßt. Direkt auf deutscher Sprache, sehr schön. Ah, nee, doch nicht. Sorry, mein Fehler. Wir klicken auf, doch, Deutsch, Deutschland. Doch, kein Fehler, wunderbar. Klicken auf Weiter, kommen zur Überprüfung, was soll das sein? Das sind die Datenschutzrichtlinien, um zu erfahren, wie wir die Daten verwalten. Jetzt in dem Fall meine. Okay, 
Wenn ich hier schon sowas sehe wie optional in Klammern, dann klicke ich diese Dinger für gewöhnlich nicht an. Also nur den obersten Punkt und weiter geht's. Dann kommen wir zur Auswahl eines WLANs. Das mache ich jetzt natürlich auch hinter der Kamera. Entschuldigt bitte. So, das hat gut geklappt. Wir sind jetzt mit dem WLAN verbunden, klicken jetzt auf Weiter. Und nebenbei bemerkt, der haptische Feedback ist sogar noch mal besser als wie beim Galaxy Z Fold 3. Das finde ich ja immer sehr schön. Gut, dadurch, dass ich die SIM-Karte bereits eingelegt habe, kriegen wir jetzt hier auch noch mal die Dienstanbietereinrichtung. Okay, jetzt müssen wir das Gerät neu starten. Schade. Aber gut, ich werde an dieser Stelle beschleunigen. So, das ist unser nächster Bildschirm. Apps und Daten kopieren. Nein, ich möchte das nicht machen. Aber für alle anderen. Wenn ihr jetzt beispielsweise eure ganzen Daten und die Apps von eurem alten Gerät, egal ob jetzt ein Z Fold 3, 2 oder auch normale Galaxy Smartphones oder andere Android Geräte, dann könnt ihr das jetzt an dieser Stelle tun, indem ihr am besten die beiden Geräte miteinander verbindet mit dem Kabel und dann auf Weiter klickt und den Anweisungen folgt. Also es ist normalerweise wirklich sehr simpel gehalten. Ich für mich werde allerdings dieses Gerät komplett neu einrichten. Deswegen klicke ich jetzt auf Nicht kopieren. Die Daten werden überprüft. Was auch immer das bedeutet, das weiß ich nicht. Ah ja, wollen wir uns mit dem Google-Konto anmelden? Ja, sicher. Und das, meine Besten, das empfehle ich euch auch. Bitte, bitte schaltet die Zwei-Faktor-Autorisierung ein. Denn so seid ihr vor Angriffen geschützt. Das bedeutet für mich, ich muss kurz das Z Fold 4 ablegen. Ihr seht es bereits. Das Z Fold 3 hat die Benachrichtigung bekommen. Das werde ich jetzt hinter der Kamera genehmigen. So, das ist passiert. Das Z Fold 4 in die Hand nehmen. Und zack, können wir sofort weitermachen. Ich stimme zu. Das müssen wir machen. Die Kontoinformationen werden dieses Mal abgerufen. Und jetzt kommen wir zu den Google-Diensten. Mein liebster Bildschirm hier. In Google Drive sichern, ja, das akzeptieren wir. Standort verwenden, ja, das akzeptieren wir auch. Allerdings akzeptiere ich die WLAN-Suche nicht. Denn das ermöglicht dem Gerät nach WLAN zu suchen, auch wenn WLAN oder Bluetooth deaktiviert ist. Das ist für mich immer ein Stromfresser. Deswegen deaktiviere ich das. Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden? Nein, will ich auch nicht. Und den Rest können wir beruhigt so lassen und klicken auf Akzeptieren. Die Suchmaschinen? Da gehen wir direkt auf Google. Es ist nun mal unschlagbar. Klicken auf Weiter. Schutz deines Telefons. Das richten wir noch ein. Und zwar Fingerabdrücke. So. Pin hinter der Kamera. Okay, und jetzt kann ich loslegen. Einfach auflegen, ablegen, auflegen, ablegen. Kinderleicht und der Scanner ist wirklich sehr gut. Der war selbst beim Z Fold 3 schon wunderbar und hat, nie, und hat eigentlich nie für Probleme gesorgt. Wunderbar. Ich könnte jetzt noch einen weiteren hinzufügen, machen wir aber nicht. Sollte erstmal lang. Mit, ihr wisst schon was, Google auf Assistant zugreifen. Nein, das mag ich nicht persönlich. Deswegen überspringe ich das und da bin ich auch dankbar dafür, dass das geht. Auf Assistant zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren. Nein, das möchte ich auch nicht. Ich benutze ihn generell nicht. Das Smartphone wird vorbereitet. Ah ja. Jetzt hat das Gerät die O2-Karte entdeckt bzw. identifiziert und schlägt uns die Installation von O2-Apps vor. Okay, das wählen wir ab, das wählen wir ab, das wählen wir ab. Mein O2 kann bleiben, das ist eine gute App, finde ich. Und das ist jetzt keine Werbung. Okay, Samsung-Account, das verbinden mit dem Samsung-Account. Technik VLT, ich habe dir zugesehen bei deiner Einrichtung. Liebe Grüße an dich. Ich will jetzt mal was demonstrieren. Wenn wir auf Überspringen klicken, ploppt dieses Fenster auf. Über dieses Fenster hat sich das technik hier beschwert und ich möchte nichts dagegen sagen. Ich habe selbst sehr viele Jahre mich über dieses Fenster hier beschwert. 
denn ihr steht, möchtet sie alles verpassen. Und darunter ist auch Spotify. Und das ist einfach Quatsch, da hat er recht, definitiv. Allerdings ähm, kann man es so deuten bei ihm, dass man das generell, also das Samsung-Konto generell nicht verwenden sollte. Und dem stimme ich nicht zu. Da muss er das nächste Mal ja, echt aufpassen, denn man braucht das Samsung-Konto für beispielsweise Samsung Health, für den Galaxy Store. Und ganz wichtig finde ich für Samsung Members, denn diese App ermöglicht einem den Kontakt zum Service oder auch zu anderen Community-Mitgliedern und gibt sogar bei Neuanmeldung bzw. Neukauf eines Gerätes einen 20-Euro-Gutschein, den man dann für Geräte einlösen kann oder für Zubehör. Und das finde ich wirklich klasse, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Deswegen, ihr Lieben, erstellt euch ruhig einen Samsung-Account oder meldet euch an, wenn ihr bereits einen habt. Und das ist jetzt wirklich keine Kritik beim, beim äh, ans technik hier definitiv nicht. Es hat mir auch gefallen, wie er da reagiert hat, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Okay, der nächste Bildschirm sieht wie folgt aus. Willkommen bei Ihrem Samsung-Account. Ja. All das, was wieder optional ist, braucht man nicht anklicken. Also ja, müssen wir hier eigentlich so gesehen nichts anklicken und können direkt auf Zustimmen. Und auch hier wieder die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Einmal auf dem Tab S8 Plus oder dem Z Fold 3 wieder. So, jetzt muss ich allerdings die Zahlen hier ausblenden. Wir kommen zu den Samsung-Diensten. Continuity Service, Geräte in der Nähe suchen, personalisierter Dienst, smarte Vorschläge. Den personalisierten Dienst und die smarten Vorschläge lasse ich diesmal auch aktiviert. Zur Not kann man sie in den Einstellungen später jederzeit wieder deaktivieren. Wir klicken auf Akzeptieren. Jetzt kriegen wir natürlich den altbekannten Screen mit den Warnungen bei jedem Foldgerät. Ja, das ist hier, man soll nicht zu fest ähm, auf das Display drücken. Man soll nur den S Pen Pro oder den S Pen Fold Edition nutzen. Ja, man soll nichts zwischen dem Display lassen, wenn man dann das Display faltet. Und ihr kennt das Spiel. Jetzt könnt ihr euch da alles durchlesen. Ich klicke auf Weiter. Und wir sind startklar. Wir klicken auf Beenden. Und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen, um zu gucken, wie viel freier Speicher uns denn zur Verfügung steht. Das sind 215,9 GB. gucken uns die Informationen an und sehen tatsächlich One UI Version 4.1.1 noch mit Android Version 12. Und hier haben wir den Google Play System Update von Mai, also da wird es definitiv ein Update zu geben. Wunderbar, das soll es zur Einrichtung gewesen sein. Wie gesagt, freut euch auf noch kommende Unboxings zur Galaxy Watch 5, zu den Galaxy Buds 2 Pro und vielleicht noch einiges mehr. Macht es gut, bleibt gesund und ciao. Bonusmaterial, wir müssen noch die Folien entfernen, die hier überall verklebt sind. Einmal. Zweimal. Okay, hier ist auch noch mal eine Folie. Ziemlich schwer. Wow, die ist ziemlich lang auch. Auf der Unterseite haben wir natürlich noch eine Folie. Oh, die weigert sich. So, auch ab. Haben wir auf dem Scharnier noch eine Folie. nicht so aus. 
Nee, ich spüre da jetzt keine Folie. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht es gut.